micro, nano, minuscule, PBTA. Euh, donc, c'est ça. C'est un jeu de écrit par Marshall Miller. Allô, Marc. Allô. Bonsoir, tout le monde. Donc, euh... On va être des clones ce soir. Non, non, c'est un ah. jeu, je pense c'est deux pages, une page pour la fiche puis une page pour le, les règles. Donc, euh, bienvenue dans le monde de Nano. Euh, je vous êtes la meneuse de jeu. Vous êtes gentil et agréable. Uh, Nano World is a Nano Game. C'est une blague, ça. Je ne suis pas gentil. Uh, ben oui, tu sais. Oh, je suis fatigué, là. Je vais dire des niaiseries, je vous avertis. OK. Uh, oh. Euh, moi, c'est ça. Ok, fait qu'on commence par de poser des questions. Euh, donc, euh, Marc, c'est comment la vie sur Nano? Euh, c'est euh, contrôlé de A à Z. Ok. En fait, il, y a, il y a des horaires pour tout. Il n'y a aucune créativité, aucune classe à l'individualisme. C'est le fun. Oui. En effet. Est-ce que c'est sur la Terre? Euh, non. Non, c'est... Euh, c'est dans une station orbitale autour de Jupiter. OK. Est-ce que c'est une corporation euh, qui gère ça, ou c'est un gouvernement, ou... Euh... Euh, je te dirais que oui, c'est une corporation. Yeah. C'est bien leur style, ça. Hein? C'est bien leur style, ça, les corporations, font des affaires de même. Oui, oui, oui. Tout est... Tout est réglé euh, à la virgule vraie, là, à la décimale vraie. Ok. Euh, L'autre question. Euh, C'est quoi la première chose que tu te souviens? Euh, je me souviens de m'être réveillé dans un, un coffre en vitre. Je faisais ça comme ça, je fais ça. Ok. Est-ce qu'il y avait de la lumière? Oui. Beaucoup? C'était-tu sombre ou c'était comme clair? Ou... Euh, c'était assez clair. Pas okay. aveuglant, mais... Uh -huh. ouais. Comme clinique, genre? Oui. OK. Euh... Est-ce qu'il y avait du monde qui t'ont aidé? Est-ce qu'il est 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 qu y avait des gens ou c'était comme automatisé? Ou... Euh, c'était tout à automatisé. Ok. En fait, euh, je dirais que l'endroit le, 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 en tapel, il y, euh, y a très très peu d'humains. Ok. C'est très robotisé, en fait. C'est comme des, euh, des robots des androïdes ou c'est comme des bras mécaniques d'usine? Um, J'irais plus pour les bras mécaniques. Okay. C'est plus efficace, c'est plus... Euh... Froid. C'est ça. OK. Uh, uh, pour... What were... OK, pourquoi les clones ont été euh, ingénierés? Uh, OK, les clones ont été ingénierés pour faire quoi? C'est ça, excuse. Um... Hmm. pour euh, servir de, de pour servir de, de mineur dans la la, la ceinture d'astéroïdes ok euh, qu'est-ce que ta place de travail ressemble Um, 
je te dirais que c'est des salles de cours afin de nous, de nous montrer, euh, d'apprendre c'est quoi les basiques de notre travail. Donc c'est... Comme là, on voit des carrés blancs, là, mais c'est, c'est uniquement blanc, là, c'est assez petit. Euh... Ok, fait que t'es pas dans la ceinture d'astéroïdes? Non, pas encore. Ok. T'es comme en phase d'apprentissage. Ok. Euh... Qu'est-ce que... Wait a... What do a clone wake time consist of? Ok. Ben, fait que... À quoi ressemble le temps éveillé d'un clone? Fait que um... que tu fais dans ta journée? J'imagine. Ben, tu te réveilles euh, à la même heure le matin, c'est-à-dire à 6 heures. Il y a euh, une espèce de, de cloche qui sonne dans ton, dans ton espèce de sarcophage de sommeil. Um, ensuite, euh, on te donne une espèce de moulée nutritive qui sert de déjeuner. Ok. Avec un verre d'eau. Puis euh, par la suite, euh, on se rend euh, au gymnase afin de faire des exercices physiques. Ok. Pendant, euh, je dirais, une heure de temps. Ok. Suivi de, euh, du reste de l'avant-midi où est-ce qu'on va en cours et on apprend les. Euh, euh, les, les, les mathématiques et les langues de base. Ouais, pourquoi tu apprends ça? Tu es construit pour euh, faire du forage dans les astéroïdes. Oui, mais. Euh, afin d'utiliser les différentes machines, il okay. faut avoir de certaines, euh, certaines notions de mathématiques. Okay. Et c'est ce qu'on reçoit. Là. Évidemment, okay. c'est pas bien de. de on n'est pas en train d'apprendre comment, comment se servir d'un cosinus et d'un sinus. C'est, c'est vraiment. Ok. Puis as-tu des apprentissages au niveau euh, du forage, puis euh, des affaires là, de minage, puis tout ça? Ben, j'y venais justement, euh, parce que ça, c'est en avant-midi. Ensuite de ça, on a une période de, de dîner où est-ce qu'on est nourri encore avec euh, une autre bol de moulin nutritif et un verre d'eau. Et euh, par la suite, il y a en après-midi euh, le cours euh, de forage en tant que tel, où est-ce qu'on apprend à se servir des différentes euh, machineries. Ok. Puis comment tu apprends C'est avec des écrans euh... Euh... C'est, comme, c'est comme des didacticiels oui, il y a justement des, euh, des, des, des didacticiels en vidéo euh, interactif okay. sur, des, euh, sur des machines. Chaque clone a sa, a sa machine à lui ou elle. Ok. Euh... Qu'est-ce que tu as rêvé la dernière fois que tu as été mis en mode sommeil? Hmm. T'as changé la litière. C'est un Je refais ça. C'est assez plate comme rêve. Je pense que tu peux faire des meilleurs rêves que moi. <rire> um... En fait, euh, j'ai rêvé à, euh, à euh, moi et quelques clones qui sont euh, dans mon groupe d'apprentissage où est-ce qu'on allait en, en voyage et on partait, euh, à, on partait à l'intérieur de Jupiter. 
Je vais te fermer là-haut par là, je sais pas si ça va faire de l'écho. Je vais mettre mes écouteurs. Ok. Ah. Et puis on partait à la découverte de ce qu'il y avait à l'intérieur euh, de l'atmosphère de Jupiter. Ok. À bord d'un vaisseau spatial? Oui. Ok. Euh, L'autre question. Euh, comment sont les personnes uniques? Ce qui est à dire les personnes qui ne sont pas des clones? Euh... Ben, la plupart ne, ne, ne se mêlent pas socialement avec nous. En fait. Est-ce que tu les vois des fois? Euh, oui, mais très rarement. Je te dirais qu'il y en a qui, qui viennent nous voir mais par curiosité. Tu sais. Parce que enfin, on n'est pas vu comme socialement le, le, comme les. les... Est-ce est que dans le cadre de ton travail, il y en a qui ont besoin. Est-ce que ton travail t'amène à, à ton apprentissage, est-ce que ça t'amène à interagir avec eux autres ou c'est vraiment vous êtes. Vous n'avez pas besoin vous êtes, euh, comme autonome, vous n'avez pas besoin de contact avec eux autres pour l'instant. On n'en a pas besoin, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de contact que ça. Okay. Mais euh, les, les, les uniques euh, nous voient bien souvent, on, ils ont souvent pitié de nous, genre. Puis, tu ils viennent, il euh, y en a qui viennent nous parler par curiosité, euh, qui viennent nous parler du, du monde extérieur, euh, comment est-ce que c'est. Ah, qu'est-ce qu qu qui te fait dire que c'est la pitié, qui ont la pitié? Um, Est-ce que tu as déjà interagi avec... Est-ce qu'il y en a un qui t'a déjà parlé? Pour que tu puisses euh, penser ça. Euh, oui. Euh, C'est... Euh, um, selon ce qu'il... Il, il me parlait de son existence euh, qu'il avait, puis... Euh, euh, com comparé à la mienne, euh, ça avait l'air vraiment plus grandiose, plus épique. Mmh. Et euh, moins euh, programmé. Fait que s'il y avait de la pitié pour toi, il y avait une certaine empathie pour toi. Oui. Okay. Ah, ok, après ça, euh, qu'est-ce qui est non satisfait? Qu'est-ce qui <rire> Je sais pas si tu traduis en français. Euh, qu'est-ce qui est euh, insatisfaisant euh, d'être un clone? Qu'est-ce qui est insatisfaisant? Ouais. Euh, de ne pas avoir l'impression d'avoir un contrôle, quelqu'un contrôle sur notre destinée. En fait. mm -hmm. Ça, c'est plutôt insatisfaisant. Comme on, on est comme... C'est prédéterminé ce qu'on va faire. On peut pas vraiment... Comme, fait, on peut pas... Euh, rêver à quoi que ce soit d'autre que ce dont on a été euh, fait pour. C'est quoi notre destin. On peut pas changer notre destin. Ok. Sais-tu qu ce que tu voudrais faire avec ton destin? Ça doit être dur pour toi d'imaginer qu'est-ce qui est possible d'être fait. Oui, ben, tu sais, j'ai entendu parler de la Terre, tu sais, de, 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 de l'unique qui vient de m'en parler, mais tu sais, j'en je, sais pas plus. Moi, j'ai juste connu la station orbitale. Fait que tu comprends que le monde il se promène entre différentes places. Oui. Ok, ça, ça, ça t'intrigue. Oui. Ok. Ok. Après ça, tu euh, choisis un chiffre, puis ça va être ton nom. Neuf. Ok. Je l'avais choisi pendant que tu étais 
qu'on a Internet très bien. OK. Euh, parce, euh, qu'est-ce qui vient d'arriver euh, qui a... Euh, qui, de, qui a disrupt, euh, qui a... qui dérange ton travail, qui a dérangé ton travail, là, qui a... Qui a, qui a, qui a Qu'est-ce, qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le présentement? Euh, j'étais en train de, de faire mes exercices maintenant. Ok, de, de physique là? Oui. Ok. Puis qu'est-ce qui vient d'arriver qui, euh, qui, qui vient de. Ben, il y a eu une, il y a eu une alerte de, de radiation parce que Jupiter était un gros. Euh, un gros astre céleste, euh, il émet beaucoup de radiation. Ouais, effectivement. Et euh, même si, euh, bon, là où c'est rendu, euh, la station comme telle est, euh, est bâtie pour, euh, pour euh, pouvoir euh, absorber ces radiations-là, euh, à, certains, euh, à certains moments, euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, les, les radiations sont trop fortes pour qu'un temps d'orbite nous amène à certains endroits euh, près de l'hiver, par exemple. Donc, euh, dans ces moments-là, il y a une alarme qui sonne. Il faut se rendre dans des, dans des pièces euh, faites spécialement pour résister à ça. OK. Donc, euh, tu es toujours capable de faire ce que les clones ont été euh, bio-ingénérés pour faire? Fait que euh, si jamais tu te retrouves à miner, tu as besoin de faire des tests de choses. Puis euh, on fait des tests de dés quand tu fais quelque chose de nouveau ou quand tu fais quelque chose de risqué. Euh, après ça, euh, pour ton. Faut que tu choisisses euh, sur la fiche de personnage. Euh, ton look, tes yeux, ton garb, puis ton gender. Air, euh, je vais prendre le euh, white. Euh, eyes, je vais prendre barcode. Mm. Euh, garb. Uh, garb m'a pas une soupe. Ok. Puis, uh, gender uh, m'a pas uh, neither. Ok. Donc, euh ça, ça veut dire que tu as des petites, t'as des hanches étroites, euh, des épaules assez étroites, t'as pas de sein, mais euh, t'as quand même euh, qu'est-ce qui ressemble à un sexe féminin là, pour euh, uriner tout ça, mais euh, tu peux pas te reproduire. Ah, oh, c'est ça. Ok. Euh... Donc, euh, tu es sur euh, l'espèce de... Euh, c'est, 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 c'est comme un, un, tapis, un tapis roulant, genre. Euh, fait que tu es en train de faire ça, tu es en train de faire tes exercices. Euh, tu arrivé comme dans, euh, dans un bon score. Il euh, y a combien d'autres clones avec toi dans cette pièce-là? Ok, fait qu'il y a une vingtaine de, clon- de personnes identiques à toi, aux cheveux blancs, qui portent le même soupe. Puis, euh, tout d'un coup, il euh, y a les lumières euh, rouges là, d'alarme, là, avec euh, la, le code de alerte, alerte, alerte radiation, code 232. Le personnel doit se diriger vers euh, 
les euh, pièces euh, de protection anti-radiation. Euh, ok, euh, les Les clones, il euh, y en a qui arrêtent de faire leur exercice, il y en a qui continuent quand même à le faire. Euh, C'est ceux qui arrêtent qui ont l'air confus. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Ah oh, ben, moi j'arrête de faire mes exercices, puis je me rends, euh, je me rends où on me dit d'aller. Ok. Euh, tu arrives à la porte, là. Il y a comme un... une porte, là, avec un... une fermeture génétique, avec un... une serrure génétique, là, que tu mets ta main. Euh, Puis là, ça fait comme pip rouge. Euh... Seulement le personnel est autorisé à se rendre dans les. dans, ce... dans le. Corridor 32B. Bonjour, numéro 9. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Statique, statique, statique. Et j'aimerais savoir euh, où je dois aller afin de protéger de... de radiation. Vous devez retourner dans votre euh, chambre de sommeil. L'alerte sera temporaire, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Chut, statique, 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 euh, l'interface s'éteint. Bon, parfait. Je vais aller. Euh... Je vais retourner dans mon. Euh... Dans mon. Euh... Dans ton pod Dans mon pod de sommeil, oui. Ok. Ah. Euh... Tu essaies de gagner l'accès à la pièce que les pods. Oh, mais quand tu arrives, tu vois, il y a déjà comme euh, deux, il y a déjà comme six clones qui essayent d'ouvrir la porte, puis ils mettent leurs mains dessus, là, puis ça rouvre pas. Euh, tout d'un coup, par la fenêtre, là, dans l'autre pièce là, que as, où tu as essayé d'aller en premier, il euh, y a comme un y a comme un, genre une espèce de, de fenêtre vitrée là, que les gens peuvent... Tu vois dans le corridor ce qui se passe, puis le monde dans le corridor, ils, ils voient qu ce qui se passe à l'intérieur de votre salle d'exercice. De, puis, euh, tu vois, il y a du monde qui a des euh, uniques qui courent. Puis, euh, là, il y a des lumières rouges dans ce corridor-là, tout ça. Puis euh, tout d'un coup, euh, tu vois deux uniques différents, dont euh, celui qui t'avait déjà parlé, euh, puis qui avait eu pitié de toi. Là. Euh, tu vois les deux essayent euh, d'ouvrir la... votre porte. Euh, C'est euh, un, un homme, puis euh, une femme. La femme a la peau noire. Euh, L'homme, il a les cheveux euh, bruns, avec des, il, euh, avec des yeux euh, euh, il y a des yeux, il y a des yeux euh, génétiquement augmentés. Mais euh, sont en, c'est ça, il essaie d'ouvrir la, la porte, mais euh, ça n'a pas l'air de fonctionner. Puis euh, ils ont l'air euh, nerveux. Là. 
Qu'est-ce que tu fais? Ok. Euh... Je commence à me dire qu'il y a, a peut-être des problèmes avec, le... avec les, 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 le, 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 le système de pension de la station. Il euh, va peut-être falloir euh, y aller avec euh, la force de l'eau. Je vais essayer de, de créer, euh, d'ouvrir la porte, en fait. Euh, ok, comment tu vas faire ça? Pas une question. Euh, je vais examiner la, for la, la porte, voir euh, si euh, c'est sous comme un, comme un ascenseur. Ou... J'ai pas compris les stats, pourquoi qu'il n'y a pas rien. C'est pas écrit nulle part qu'il faut les inventer ou quoi? Attends. Attends. Ok, c'est ça. Uh, to each uh, chosen number and then take turn calling out looks and naming stats. Fait que c'est toi qui nomme tes stats. Bah ben là, si on était plusieurs, on faisait en, les joueurs en aimeraient chacun un. Mais. Euh, là, vu que t'es le seul joueur. Mmh. Qu'est-ce que tu serais... T'es es le es meilleur en quoi de apprendre ou... Euh, endurance ou... Euh, je sais pas trop... Euh, ton plus 2. C'est quoi la meilleure qualité des clones? Euh, ça serait au niveau du physique. Ok. Fait que tu, tu pourrais appeler ça quoi? Physique? Ouais. Ok. Donc t'as physique plus 2. Après ça, qu'est-ce que t'aurais à plus 1? Apprentissage. Ben, J'essaie de, de, de voir des choses que tu as nommées. Après ça, plus zéro. Une des stats, ça pourrait être rêvé. Ok. Donc, euh, c'est ça. Euh, comment tu essaies d'ouvrir la porte? Là, dans, dans la pièce que vous êtes là, il y a, des, euh, il y a les machines, euh, il y a des moniteurs. Euh, J'imagine, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un gymnase d'habitude? Il y a des. peut-être. Il y a des bancs, il y a peut-être des bras, il y a des bras, il y a peut-être des les bras mécaniques là, qui, modulaires là, qui se promènent dans. qui sont installés dans chaque pièce. Euh, ouais, ben avant peut-être de, de, de me servir de ma force brute, là, je pourrais peut-être utiliser euh, un bras mécanique. Je vais voir si je peux pas le contrôler localement. 
Ah non, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de, de, de panneau de contrôle ou de trucs comme ça. Bon, euh, à ce moment-là, on va y aller avec la première option. Ça va être euh, de forcer avec ses mains. Ok. Ok. Ça fait que ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Uh, when you attempt to do something new and interesting. Non. Uh, when you take a risk, disons. Parce que c'est pas new and interesting. Ça fait que tu pourras le 2 de 6. Puis là, tu vas y aller avec euh, physique. Ça fait que euh, rôle 2 de 6 plus 2. Uh, set an earth. Uh, you do it, but the GM will tell you an unforeseen consequence. Okay. Uh, tu réussis à forcer la la porte là de l'autre côté. Les autres, ils ont comme une espèce de d'outils mécaniques là qui ressemble à une espèce de de ranch là, je sais pas trop, là, qui essayait de forcer la porte aux autres aussi. Fait que vous réussissez à, à ouvrir à, à ensemble, à ouvrir la porte. Euh, vous autres, les clones, vous êtes quand même plus forts qu'un être humain normal. Puis, euh, euh, donc, euh, la porte, ça se trouve là, dans un grincement métallique. Là. Puis, euh, l'homme, il t'aide à et tend la main là, pour t'aider à sortir de la pièce parce que la porte est pas comme ouverte au complet là, est comme à moitié genre. puis euh, la chose la conséquence c'est qu'il euh, y a des gardes de sécurité qui arrivent dans le corridor puis euh, tu les entends crier euh, Jameson Adi, qu'est-ce que vous faites là vous n'avez pas le temps de les sauver, il faut aller à l'abri immédiatement. Puis là, euh, eux autres, ils ont l'air de protester. Puis, euh, tu vois, les gardes de sécurité, ils s'en viennent vers eux autres euh, avec des bâtons euh, choc. Je vais, je vais regarder la scène. Euh, le garde de sécurité ne s'adresse pas à moi. Il s'adresse à une idée. Ok. Fait que le, le premier garde, les gardes de sécurité, ils ont des. Euh, ils ont des armures, mais pas lourdes, là, quand même. Ils ont comme plus comme des vestes protectrices, là. Puis euh, des, des casques avec des visières que tu vois pas leurs yeux. Puis, euh, fait que le premier arrive, il pousse violemment la, la femme unique euh, à tomber à terre. Puis l'autre, euh, le gars, euh, l'autre, le gars unique, là, celui qui a l'air de s'appeler Jameson, il lève les mains comme il veut pas résister, il fait juste reculer. Puis il dit, mais il faut les, a, il faut les amener euh, à la, aux abris, sinon ils vont, ils vont offrir. Puis là, le, le garde de sécurité dit euh, genre, c'est pas grave, on va en cloner d'autres. Puis, euh, il, il se retourne vers toi et dit euh, clone, euh, retourne dans ta salle d'exercice, continue tes exercices. Qu'est-ce que tu fais? Si je retournais dans la salle d'exercice, je vais attendre qu'il parle. Je vais tenter quelque chose à peu près. Ok. Euh... Tu vois, il y a un autre des. Il y a un de tes clones euh, qui essaye de sortir. Parce qu'il y en a quelques-uns qui commencent à paniquer. Euh, le garde, il, il, il électrocute avec un coup de bâton, là, il le fait reculer. 
Euh, fait que tu vois là, ton jumeau qui tombe à terre euh, avec secoué par des spasmes électriques. Puis euh, les deux gardes ils essayent de refermer la porte, mais euh, clairement ils sont ils ne seront pas capables. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Euh, là, par contre, euh, ça va peut-être un peu trop loin. Hein? Euh, je, vais, je vais prendre le, le bâton et euh, le garde. En fait, je vais essayer de plus euh, subtil. Ok. Fait que tu vas faire quelque chose de risqué encore. Fait que tu le. Bon, vas-y, 2 de 6 avec physique encore. Ok. Euh, fait que tu l'as fait, mais tu une conséquence. Ok. Euh, fait que, comment. Tu, tu fais juste y arracher des mains, comme euh, Oui, parce que. Ok, tu fais que tu arraches le, le bâton, puis euh, l'autre, le gars que tu as arraché le bâton, là, il se recule comme il a l'air comme surpris, puis euh, son partenaire, il est comme merde, code 5, code 5, corridor 32A, code 5, puis euh, L'humain, l'unique euh, qui s'appelle Jameson, aide la femme euh, à se relever. Puis, euh, il regarde dans ta direction. Il a l'air super inquiet pour toi. Okay. Que... Ben, je, vais... je vais dire aux autres, euh, aux autres clones, euh, euh, venez, suivez-nous. Je vais euh, me retourner vers euh, Johnson, Jameson. Ouais. Et je vais lui dire, euh, connaissez-vous un endroit où est-ce que... Mais là, tu as, as les gardes entre toi et Jameson. Ok. Euh, je vous franchement, je, je m'en fous des gardes. Là. Ok, est-ce que tu sors, tu sors de la... Tu sors ben, de votre... Ben, je, je lui parle à Jameson. Okay, tu peux... garde, tu là, il m'empêche pas de parler. Ok, euh, ben. Tu... Mais je veux dire, t'essaies pas de sortir. Oui, ça, non. Ok, ok. Ok, ça juste parler, vas-y. Je... Ça, je parle à Jameson. Connaissez-vous un endroit où est-ce que nous serions en sécurité? Oui, il dit, euh, faut vous rendre dans. Faut vous venir dans, au, euh, dans, la, dans la salle. Euh... Dans un numéro, là. Il dit, euh, mais ils vous laisseront jamais. Ces, ces, ces salauds-là, ils vous, ils vous laisseront jamais venir. Il dit, sinon, essayez de trouver un autre moyen pour atteindre vos, euh, vos pods. Dans les pods, vous allez être en sécurité. Ok. Euh, tu vois le. Le garde, il repousse euh, Jameson puis la femme, euh, celui qui a encore son bâton. Là. Il pousse avec son bâton, mais sans les électrocuter. Là. Puis euh, celui qui a arraché le bâton, euh, il donne un coup de pied dans la porte là, parce qu'il est frustré, parce qu'il n'est pas capable de la, de la fermer. Puis euh, il appelle encore là, du renfort. Là. Puis euh, tu vois, il dit, ah oh, shit, on n'a pas le temps, vite, vite, c est, c est, on, a, on est trop tard. Puis le, les, les gardes, ils poussent les deux euh, uniques. Euh, puis les quatre, euh, ben, les deux gardes plus les deux uniques, ils s'éloignent. Euh, les, les uniques, ils, ils, euh, ils résistent un peu, mais là, euh, en même temps, ils ont peur pour leur vie, fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils s'éloignent avec les gardes pour atteindre leur abri anti-radiation. Fait que la voie est libre si tu veux sortir par là. Ouais, là, je, je vais sortir et je vais me rendre euh, à la porte de où est-ce qu'il y a euh, la porte fermée de, de la pièce où est-ce qu'il y a nos, euh, nos bodies. Ok. Euh, fait que tu sors. 
Euh, tu vois, il y a deux clones qui ont aidé le clone électrocuté à se relever. Mais euh, tous les autres clones, ils n'osent pas sortir. Là, ils font juste à regarder. Qu'est-ce que tu fais? La sortie. Suivez-nous si vous voulez sourire. Sinon, c'est comme ce que l'unique a dit. On va créer ici. Il y a des clones qui disent Mais c'est interdit de sortir. J'aimerais ça voir la prochaine journée. Okay. Tu vois, il hésite, il regarde les autres clones autour de lui, là. Ben, de lui, elle. <rire> Puis, euh... quoi que. Ouais. Ah, puis euh, le, le clown qui a été euh, électrocuté, c'est lui le premier qui avance pour sortir, pour te rejoindre à l'extérieur de la pièce. Puis après ça, il y a euh, une dizaine à peu près, euh, il y a un peu plus que la moitié qui sort aussi avec euh, toi. Mais il y en a comme encore, euh, je te dirais, 6-7 qui restent en arrière. Là. Il y en a qui essaient encore d'ouvrir la porte pour aller accéder au pod, même si la porte, le terminal ne fonctionne pas. Puis il y en a un qui est encore en train de faire ses exercices. Mais là, tu as peut-être 11-12 clones là, avec toi dans le corridor. Ok, ben... Regarder le terminal, s'il n'y a pas moyen que je puisse apprendre comment le. comment peut-être. le. le, le peut faire un court-circuit ou quelque chose. Euh, quel terminal Ben, celui devant la porte de, de nos. de nos codes. Ok, mais là, t'es sorti dans le carré. T'as. une porte qui permet d'accéder au pod, là. Ok, de, à partir de la pièce d'exercice. De, sur cette porte-là, il n'y a, a pas d'énergie. Je veux dire, le terminal, il est à off. Il n'y a rien qui va bouger. Okay. Puis là, tout est dans le corridor. À partir du corridor, il y a moyen peut-être... Tu sais qu'il y a moyen d'accéder aussi à la, à la salle des, euh, des pods. Là. Mais normalement, vous n'avez pas accès. Mais tu sais que les uniques, des fois, ils viennent dans, pour vérifier des affaires dans la salle de pods en passant par les corridors euh, des, euh, qui, normalement, vous n'avez pas accès. Ok, ça okay. fait que tu marches dans le corridor, euh, tu n'es pas habitué de marcher dans ce dans corridor-là, tu as les lumières d'alerte euh, qui, euh, qui flashent, là. puis il euh, y, y a plein d'indications décrites sur les murs à l'intention des uniques, tout ça. Puis euh, tu arrives euh, face à face avec une... Euh, une affiche lumineuse là, euh, qui est comme euh, tu vois une sphère euh, qui flotte dans l'espace là euh, c'est marqué euh, destination euh, destination Neptune puis euh, c'est comme il euh, y a comme des ça, ça parle de, de voyage, tout ça. Puis, je suis euh, vraiment intéressé, mais euh, ouais, je vais quand même continuer mon chemin. Ok. Euh, tu, tu finis par trouver l'accès la, qui donne vers où que les pods. Ok. Euh, donc, il y a un panneau. Tu vois, il y a de l'énergie dans ce panneau-là. Euh, 
par contre, euh, tu n'as pas l'autorisation génétique d'ouvrir ce panneau-là. Si tu la sais juste normal. Là. Mais lui, mais lui, tu pourrais l'ouvrir, puis tu pourrais comme euh, essayer de. ou essayer de le reprogrammer ou quelque chose comme ça. Ben, je vais essayer de, de reprogrammer. Ok. Euh, fait que... T'essaies de, de dire comment le panneau fonctionne rapidement, là, en pensant à, tes, euh, à ton, ta formation, là. puis aussi euh, les fois que tu as observé les uniques manipuler les panneaux. Fait que fais un test d'apprentissage. Plus 1. 6. Oh, on a Ok. Gentlemen, where things went wrong, I offer you a hard choice. Ok. Uh, T'essayes de... T'ouvrir le panneau, tout ça. Euh... Puis tout d'un coup... Euh... Tu vois là, dans le corridor, là, qui, qui continue, le corridor continue, là, puis euh, provenant de ce corridor-là, tu vois la femme à la peau noire, là, elle arrive en courant. Puis, euh, elle dit, euh, vite, je vais vous aider. Puis là, euh, sauf que tu sais que si elle vient vous aider, elle n'aura probablement pas la le temps de retourner dans, dans son bunker, puis elle va se faire irradier. Ok. Euh, tu vois, il y a deux de tes clones qui s'avancent vers elle et qui la repoussent. Puis là, elle a crié Non, non Elle dit Vous êtes des, euh, vous avez le droit à la vie, vous êtes, vous êtes des humains, vous n'avez pas plus de valeur que nous autres. Puis euh, tu vois, il y a un des clones qui se retourne vers toi, il te regarde avec ses yeux de code barre d'un regard interrogatoire. Là. Comme s'il attendait que tu lui dises soit de, de, la, de, la, de la rapporter dans son bunker ou de... C'est comme il attend de voir comment tu réagis. Qu'est-ce que tu fais? Ben, pour moi, c'est comme une unique qui, qui, qui me dit quelque chose. Que moi, je vais quand même l'écouter. Okay. Elle insiste. Que je vais la laisser nous aider. OK. Fait que... Qu'est-ce que tu fais? Tu fais signe à... Ouais, je fais signe à l'autre de, de, de pas la repousser. Là. Ok, fait que tu vois les, tes deux clones, ils, ils, ils les laissent libre, euh, libre espace. Là. Puis euh, à court, elle se dépêche, elle rouvre le panneau, puis elle met. Euh, elle essaye un code, ça marche pas, elle en met un autre, puis là, le panneau devient vert. Puis là, t'entends la voix de l'intelligence artificielle là, qui dit. Euh, Bonjour Jessica, vous avez accès à la salle de repos. Puis le pan, le pan, le, la porte d'entrée rouge. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, on, avant de rentrer, je vais, je vais dire euh, merci beaucoup Jessica, rendez-vous immédiatement dans votre, dans fait que, votre section. Fait que, à te faire signe de tête, à part en courant. Euh, les autres clones ils rentrent à l'intérieur, ceux qui sont avec toi, là, ils, sont, ils se mettent dans les euh, dans leurs pods. Toi, qu'est-ce que tu fais? Euh, je vais me mettre dans mon pod moi aussi. Ok. 
Fait que juste, juste au moment où tu te mets dans ton pod, euh, tu vois comme toutes euh, les, euh, les lumières de sécurité, là, les alertes, ils, ils, ils deviennent sombres. Il y a des étincelles qui jaillissent des, des plusieurs terminales. Puis euh, tu vois, il y a un des clones qui était resté dans la salle, qui finalement il a changé d'idée. Puis comme qui arrive, quand il arrive dans le cadre de la porte, il y a un malaise, puis il s'écroule euh, sur le plancher. Mais toi, ton pod, il vient de se refermer. Puis euh, le, le, le pod, il tombe en mode automatique, là, puis il vous endort. Okay. Euh... Fait que... Tu, euh, tu reprends euh, conscience, tu entends la voix de l'intelligence artificielle qui dit euh, « Bon matin, numéro 9, ton cycle de sommeil est achevé. » Ce sera une belle journée aujourd'hui. Je vais ensuite me rendre euh, euh, au terminal, puis je vais... Euh... Ok, euh, ben là, tu t'es aperçu que c'est pas comme d'habitude, là. Euh, tu vois, il euh, y a euh, seulement des lumières euh, de sécurité bleutées euh, qui sont allumées. Euh, tu sais que ça, ça veut dire que l'alerte est passée, mais qu'il euh, y a des problèmes... Euh, soit de distribution d'énergie ou quelque chose comme ça, c'est comme un mode d'économie d'énergie dans la station. Fait que tu, tu vois, c'est comme dans la pénombre, là, il y a juste comme euh, des espèces de lumière bleutées au niveau euh, comme genre du plancher, euh, puis où il y a des terminales qui, qui fait de la lumière. Là. Ok, ben, je vais quand même me rendre euh, où est-ce qu'il y a... Euh... Où est-ce qu'on nous sert euh, à le, la, la moulée de déjeuner à faire? Ok. Euh, tu vois les autres clones qui étaient dans les pods, euh, ils, euh, ils sortent des pods. Il euh, y a un des pods qui ne s'ouvre pas. Puis dans le cadre de la porte qui donne sur le corridor, il y a aussi un clone qui est inconscient. Le, le pod qui s'ouvre pas, c'est le, le clone qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il a l'air en vie? Euh... Ouais, il a l'air à respirer, là, mais il a comme on dirait qu'il a une mal, que son pod a mal fonctionné, puis il est encore dans son cycle de sommeil. Là. Tu sais pas si c'est dangereux ou pas, là, ça t'est jamais arrivé, ce genre. Tu n'as aucune. Tu sais pas qu'est-ce que c'est quoi les conséquences de. Si le cycle de sommeil il reste pas allongé. Je. Je vais quand même faire euh, penser que c'est programmé ainsi, puis que c'est le tableau qui peut être chaud. Euh, puis euh, ouais, je vais me rendre. Euh, je vais me rendre à l'espèce de cafétéria pour les Ok, fait que tu laisses le clone dans, dans la porte. Euh... Ouais, ben ça, j'imagine que les, les, les gardes vont venir s'en charger. Là. Ok. À moins qu'on me donne des directives, là, mais comme je pense que c'est le cas. Euh... Ouais, je m'en occupe pas. Fait que tu arrives dans la salle de repas avec euh, tes autres euh, clones. Euh, vous assisez tout ça. Euh, la machine distributrice. Euh... Il y en a comme genre 5 machines distributrices. Euh, il y en a une qui ne fonctionne pas. Euh, puis euh, les, les autres machines, ils vous, ils vous donnent des, euh, des rations anormales, là, soit qu'il y en a moins ou soit qu'il y en a plus. Euh, ça a l'air comme un peu déréglé. Là. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Euh, ben, euh, j'essaie de penser à euh, comment est-ce que euh, les, les autres journées 
c'était quoi ma réaction comme telle. Là. Ok. Et, euh, je sais pas si moi j'en ai reçu plus ou moins. Là. Ben, t'en as reçu plus ou moins. <rire> Bah okay. ben, ouais, parce que c'était un PBTA, c'est moi qui te pose des questions. Ok, ben euh, mettons que j'en ai reçu plus. Ok. Puis, euh, ben j'ai décidé de prendre, euh, simplement manger la, la portion que j'ai d'habitude, puis donner le reste de ma portion à quelqu'un qui en a reçu. Ok, c'est euh, numéro 13 qui en a reçu moins. Ok, ben, je, vais, je vais donner le reste de la portion pour le numéro 13 euh, en disant. Euh, Yel, numéro 13, te demande Yel d'ici. Est-ce que les uniques euh, qui sont venus nous aider euh, sont endommagés? Ben, une fois que le, que le système va être euh, remis en fonction, Pourquoi tu as enlevé le, la propriété de l'unique euh, chargé de la protection? Fait que les uniques n'ont pas tout le temps raison. Non. Mais la plupart du temps, ils sont raison. Numéro 7, Yel s'assied avec vous autres. Tu vois que Yel a pris comme euh, trois fois la ration à peu près. Là. Puis euh, elle, comme, elle mange avec euh, enthousiasme. Elle dit, euh, il a dit, euh, ah, faut en profiter pendant que les choses marchent mal. Je sais pas, manger plus avant qu'il ré, qu répare tout. Mais c'est pas grave, j'ai envie de manger plus. Fait que j'ai décidé que je t'ai pas manger plus. Okay. Numéro 13, il dit Est-ce que tu as encore la propriété euh, de l'unique qui euh, est en charge de la protection euh, Oui. Est-ce que je peux le voir Est-ce que tu lui donnes le stand bâton? Ben, je, lui, je le dépose sur la table. Là. Ok. Fait que numéro 13 le, prend le, le bâton, puis il y a le, le regarde là, comme il le manipule. Euh, je sais comment ça fonctionne, je les ai vus l'utiliser, puis euh, il active ça. Puis après ça, il dépose le bâton sur la table, puis tu vois que il, a, il commence à le démonter. Puis numéro 7, il, elle, il, elle regarde avec intérêt. Ben, moi aussi. Fait que numéro 7, elle est comme, ah oui, ça, ça s'enlève comme ça, je, je, si on enlève ça comme ça, c'est sûrement comme ça. Le numéro 13, il dit oui, c'est vrai. Ça me fait penser à notre exercice de géo, de pas de géométrie, de, de forme euh, spatiale. En tout cas, je ne sais pas trop. Euh, D'ingénierie, euh, manipulation, de drill, euh, machin, truc, là, de réparation. Fait que euh, bah, tu, tu vois qu'il démonte assez aisément le, le stand bâton. Puis, euh, 
les deux ensemble s'amusent à leur remonter. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de... Moi, je, je suis vraiment attentif à, à ce qu'ils sont en train de faire. Ben, j'essaie d'en de, de apprendre le plus possible sur le fonctionnement. De... Ok, fait que tu, tu, les, tu participes à, avec eux autres. Tu, euh, tu vous remontez le, le bâton. Là. C'est la première fois que vous faites ça ensemble. Euh, je te dis que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Euh, Bruce, euh, 2D6 avec euh, social. Yay! Yeah, 8. 8, ok. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'imprévu? C'est que euh, vous avez eu du fun. C'est comme si vous aviez fait un casse-tête ensemble, puis vous avez trouvé ça agréable. C'était comme quelque chose d'inutile à faire, mais euh, ça a été agréable à faire. Euh, tu vois que numéro 13 était juste intéressé à démonter puis à le remonter, là, mais numéro 7, euh, va, euh, si, si tu t'interposes pas, là, Yel va garder le bâton. Ben pour l'instant, non. Je vais te... Ok. Je fait que là, tu vois que le temps limite normalement de la nourriture. Euh, Est passé, l'intelligence artificielle vous dit euh, le temps du déjeuner est terminé. Veuillez passer à la phase suivante de, de l'activité de la journée, euh, conditionnement physique. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas eu d'autres nouvelles hein, savoir si le, 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 l'interface est réparée ou pas. C'est encore les lumières bleutées d'urgence. Ouais, c'est encore les lumières bleutées d'urgence. Euh, je vais considérer que le système est en économie d'énergie, donc ça serait, euh, ça serait mauvais pour l'économie d'énergie de demander voir si tel ou tel unique est encore euh, Donc, euh, oui, ben, je vais me lever euh, et euh, me rendre à la salle d'exercice. OK. OK. Euh, tu vois, la plupart des clones, ils, ils, ils font la même chose que toi. Ils, ils continuent à faire leur... Ils s'en vont dans la, vers la salle d'exercice. Euh, sauf numéro 7. Tu vois, numéro 7, qui elle s'en va vers le... Elle retourne au les pods, là. Fait que vous autres, vous arrivez au que la, la, la porte, là. Euh, tu vois que le, le circuit, euh, il, re, il s'est rebooté. Puis, euh, maintenant, il y a assez d'énergie pour ouvrir euh, la porte. Euh, puis, la porte, quand elle rouvre à l'intérieur, euh, vous voyez, euh, il y a... Huit flancs qui sont étendus par terre. Puis qui bouge pas. Euh, la salle est allumée des lumières bleutées. Puis euh, sur les panneaux, il euh, y a les plans d'ex- y a les, euh, les plans de workout, là, d'exercice qui s'affichent. Il va falloir au moins euh, tasser les cadres des plans qui sont inconscients. Donc, euh, je vais m'occuper de ça. Euh, puis, euh, par la suite, euh, ben, je vais faire mes exercices. 
Ok. Euh... Je vois... Quand vous déplacez les, euh, les corps, euh, ils se réveillent pas. Puis, euh, tu remarques qu'ils euh, ont pas de signes vitaux. Sauf deux d'entre eux. Ah, ok, il y en a deux qui sont encore en Ouais, ben, tu vois qu'ils ont des signes vitaux, là, mais ils regagnent pas conscience. Ok, ben, euh, je vais dire à d'autres, euh, un autre qui est là, peut-être qu'il va me mettre au travail. Ces, ces deux-là sont ont des signes vitaux, mais probablement qu'ils ont besoin d'un cycle de sommeil. Ils pourraient les amener euh, dans leur corps euh, afin de les activer. Fait que. C'est numéro 5 et euh, 12. Okay. Ben, je, vais, je vais me saisir de numéro 5. Ok. Je vais demander à numéro 13 d'amener numéro 2. Ok. Fait que vous arrivez euh, dans les pods. Euh, tu vois que numéro 7 n'est pas là. Euh, puis euh, vous mettez les, euh, les deux autres dans les pods. Là. Je vais fermer les codes, là, je vais les activer. Okay. Je vais retourner à la salle d'exercice pour, euh, pour continuer les exercices. Euh, tu vois 13 reste là, puis elle regarde euh, numéro 12 dans son pod. Puis euh, numéro 13, elle, elle a l'air un peu euh, troublée. Si numéro 13. Ah, je, je faisais tout à l'heure mon exercice, euh, puis mes leçons avec numéro 12. Euh, J'aimerais ça que numéro 12 euh, redevienne actif. Bon, probablement qu'un cycle de, de sommeil, ça va nous faire du J'espère que j'ai peur qu que numéro 12 soit endommagé, comme les autres qui ne qui bougent plus. Ben, C'est pour ça qu'il fallait écouter le Nick de Jameson. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont choisi de continuer de faire des, leur exercice. Ben, pourquoi qu'ils ont fait ça? C'est pas par habitude, sûrement. Pourquoi tu vas faire l'exercice? Ben, parce que faut. Par habitude? Euh, je sais pas, je, je sais plus quoi faire. Ouais. Donc, moi, je vais tourner par mes exercices. Ok. Fait que tu retournes que les trucs d'exercice, euh, tu vois que seulement la moitié de vos, des clans de survivants qui font leur exercice. Euh, les autres sont, sont pas le... Euh, c'est où que vous avez mis les cadavres? Vous les remettez dans les pods? C'est quoi vous faites avec? Bah ben, c'est des cadavres, c'est que les autres je vais juste les passer sur le... Ils à côté sur le mur. Ok, je les laisser dans la pièce d'exercice quand même? Oui, oui. Ok, ok. Moi je me dis qu'il y a quelqu'un qui va venir les... les chercher. Ok. Euh... C'est pas, pas mon travail. Ok. Euh, tu vois que clone euh, numéro 1, il est assis, assis, il assis avec les cadavres. Euh, C'est ça, il y a d'autres clones qui, euh, qui retournent dans la salle pour la nourriture ou la salle des pods, puis il y en a peut-être 6 qui font leur exercice. Fait que toi, tu fais tes exercices, ok. Ouais. Fait que ta séance d'exercice est terminée. Euh, L'intelligence artificielle, euh, t'as pas eu le temps de la faire tout au complet parce qu'il a fallu que tu déplaces les cadavres, tout ça, là. Mais là, quand, le, quand le, 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 le temps prescrit normal est arrivé, l'intelligence artificielle, elle a fait arrêter les machines. 
puis elle dit, okay. elle dit euh, vous avez bien travaillé votre euh, la do donne tes biorythmes et tout ça puis euh, elle dit euh, votre performance c'est sous la norme parce que tu n'as pas tout fait ton exercice puis après ça elle dit euh, veuillez vous rendre à la salle d'infirmerie pour évaluation puis elle dit ça à tout, euh, presque tout le monde. Je vais me rendre à la salle d'infirmerie. Ok. Fait que la salle d'infirmerie, c'est connecté à la, ou que la salle des pods. Puis euh, là-bas, il y a comme un, une espèce d'autodoc qui fait des diagnostics. Là. Fait que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais le. Est-ce que tu te mets dans. Est-ce que tu euh, te mets dans l'autodoc puis tu. Ok, donc l'autodoc qui fait ton diagnostic, il dit que tu as reçu une faible dose de radiation, mais que tout le reste est en bon état. Il t'a comme un bon bilan de santé et tout. Ok. Puis euh, ton, ton exposition aux radiations est jugée comme euh, non critique. Donc c'est bon, je vais me rendre dans la salle de cours à ce moment-là. Ok. Ah, ok. Fait que t'arrives aux salles de cours. Euh, tu remarques que les lumières sont encore bleues, puis t'as vu aucun unique euh, circuler dans les corridors. Normalement, normalement quand tu te rends aux salles de cours, euh, tu passes devant une grande, vie, une grande vie de vitrée, là, puis ça donne sur un des corridors principaux, là, que euh, souvent, il y a des... Euh, tu vois au moins 3-4 uniques qui passent, là, avec des... Euh, des chariots ou des, euh, des pattes de données, euh, des affaires de même, là, qui, qui font leur travail euh, de leur côté. Mais pour l'instant, je me dis qu'ils sont probablement des, euh, Ils n'ont pas tant de, 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 de passer par ici, ou ils ont des obligations à faire de ce Ok. J'en ferai pas de quoi, puis je vais me à mon tour. Bonjour, numéro 9. Malheureusement, euh, professeur euh, euh, Naochi n'a pas programmé les nouvelles leçons pour la journée. Je vais vous remettre sur le corpus euh, régulier. Par défaut. Fait que c'est comme la révision le cas que le AI te fait faire. T'es un peu déçu parce que tu aimes ça quand même quand tu apprends des nouvelles, euh, des nouvelles exercices, des nouvelles euh, leçons. Là. Mais là, c'est juste la révision. Je, vais, euh, je, je pense en fait je vais spécifier des trucs que je connais déjà. Que moi, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais chercher dans le système voir s'il n'y a pas d'autres euh, modules d'apprentissage. Ok. Euh... Dans le système, tu trouves rien de. C'est tout des, des affaires. Qu'est-ce que tu as accès là, avec ton accès normal? C'est toutes des choses que tu as déjà vues. Okay. Tu vois, il y a deux, trois clones. Euh qui ont l'air de chercher quelqu'un, puis là, il y a qui... puis là tout d'un coup, il y a quelqu'un qui pointe dans ta direction. Puis, euh, numéro 7, euh, vient te rejoindre. Numéro 13, euh, pas numéro 13, c'était numéro 9. Numéro 9, 
Euh, j'ai trouvé l'unique. Euh, Jessica Figaro. Euh, tu vois numéro 7 à ta regarde. Non. Okay. Elle est désactivée. Quand vous sortez, euh, numéro 13, il dit qu'est-ce que vous faites? Euh, numéro 7 a trouvé euh, unique nommé Jessica. Et semble-t-il que ne sait pas quoi bien. Ah non. Je okay. vais voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire. Ok, je vais aller avec vous. Fait que, euh, numéro 7 a vous guide dans les corridors. Puis euh, tu vois juste en avant d'une espèce de porte euh, de sécurité scellée euh, anti-radiation là. Il euh, y a euh, avec y a comme une double serrure électronique, puis il y a comme une espèce de truc métallique qui se referme par-dessus la serrure, puis que c'est comme c'est vrai, ça a l'air comme pas mal. Euh, ça a l'air comme alors en métal renforcé. Là. Mais tu vois juste. Juste devant le, pan juste devant le panneau, euh, tu vois l'unique est à terre, elle est écroulée, là, puis elle bouge pas. Là. Ok. Um. Mais, euh, je vais essayer de voir. Euh... Je, vais, je vais regarder ces. Je vais regarder ses yeux, voir si ça bouge quelque chose. Est-ce que je sens une respiration? Ah, uh, tu la, tu la... Tu check tout ça, là, tu vois, elle a aucun signe vital. Elle a l'air complètement désactivée. connaissances, ça serait de l'amener dans mon code. C'est ce que je veux faire. Ok. Euh, fait que tu l'amènes vers le pod. Ok. Euh, par ce temps-là, euh, ben, tu vois numéro 13, il euh, y a le tag. Mais numéro 7, tu as dit, euh, ah, j'ai vu aucun euh, unique dans les corridors. Il n'y a personne. Même les gardiens de sécurité ne sont pas là. Hmm. Je vais aller voir ça. Okay. Fait que tu vois, Yel s'éloigne dans le corridor, dans un des corridors avec, avec le bâton électronique. Puis, euh, mm -hmm. toi, puis 13, vous arrivez au pod. Puis, euh, vous mettez euh, euh, Dr. Figaro dans son pod. Là. Là, en le mettant dans le pod, je pourrais comme l'amener à l'infirmerie ou est-ce que le faire là? Dans l'autodoc? Ouais, l'autodoc. Ok, fait que tu l'installes dans l'autodoc, euh, puis il y a comme un. Il euh, y a comme un, une sauvegarde papier qui tombe de, de ses poches. Ok, tu vois, c'est un 
petite sauvegarde papier qui a comme été dépliée puis repliée souvent. Là. Puis, euh, c'est intitulé... Euh, euh, genre... Euh, groupe... Euh, Groupe de droit euh, humain et post-humain, euh, alliance. Euh, euh, Mars, euh, Jupiter. Puis là, à l'intérieur, il y a du texte qui, euh, qui explique euh, que les, euh, les différents euh, types euh, de, de personnes. Euh, Génétiquement modifié, puis là, c'est marqué, puis là, tu vois une section sur les clones aussi. Puis ça l'indique que c'est parce que ces euh, personnes-là ont des euh, ont des droits, tout ça, puis que, euh, le, le, comme quoi, les trucs, de, 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 c'est des affaires qui te mélangent là, pas mal. Là. Puis euh, l'autodoc euh, commence le diagnostic pendant que tu regardes le, le truc, le paf. Qu'est-ce que tu fais? Um... Ben, en attendant que d'avoir une réponse de l'autodoc, euh, je, je vais aller sur le système pour aller euh, m'enquérir de ce euh, mouvement de... Oh, ok, okay. Uh, Léa, il dit... Numéro 9. Tu n'as pas accès à cette information-là. C'est de l'information dangereuse. Qui t'a parlé de cette information? Personne, je l'ai lu sur un papier. Comment as-tu gagné accès à ce papier? Il est tombé de la poche de, 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 de Jessica. Docteur Jessica Figaro, numéro d'accès. 46 7 7 8 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 la corruption sociale à l'intérieur de notre station. Je veux dire Merci, numéro 9. Je vais retourner à l'autodoc, attendre son diagnostic. Ok, euh, c'est un décès par euh, surdose de radiation. Puis là, ça t'explique comment, que, euh, comment qu un être euh, humain euh, décède suite aux radiations. Là, c'est marqué que les... comment que les radiations ils passent, ils causent la mort. Puis, tout ça. puis euh, tu vois qu'elle euh, est morte peut-être. Euh, 4 heures pendant que vous étiez dans votre cycle de sommeil. Quand je vais verser une lame, mais... je trouve ça triste parce que c'est quand même elle qui nous a sauvés. Je vais, je vais la laisser là. Ok. Je suis vraiment triste. Je vais 
effects where the mirror tries to uh, push the uh, card uh, Professor Figar the Doctor Figaro at uh, a bottle doc come far she come back effect no come on c'est la première fois que tu vois le numéro 13 réagir comme ça. Parce que c'est interdit. Les uniques n'ont pas le droit de désactiver. Puis là, elle donne des coups de pied dedans. Sur le cadavre. Tu vois, là, là, tu vois le numéro 13 a l'air vraiment de répéter sa coche. Ça t'inquiète un peu parce que Là, ça veut dire qu'elle va avoir un évaluation psychologique et qu'il va falloir qu'elle soit reprogrammée. Ouais, arrête ça, le numéro 13. Il... Tu vas être reprogrammé, là. C'est très bien qu'ils vont... Ils vont savoir que tu as fait ça. Ok, faire un test de. Spécial. Ouais, ça va être. Euh... Ouais, je peux pas dire que c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Euh, fait que ça va être euh, quelque chose de risqué. Fait que 2 de 6 plus social. Ouais, le chef qui a tout un petit peu. Ah, euh, ouais, t'as pas d'XP là-dedans. C'est pas facile d'être un clan. Euh. Il y a comme un autre playbook plus loin. T'as comme un playbook pour les uniques. Fait que les uniques c'est comme pas des humains. En tout cas. Ah, on va faire comme si les uniques c'était des humains parce que j'ai vraiment la pollution. Ah, ok. Euh, fait que t'as fait un échec. Ok. Euh, tu vois, tu, tu t'essayes de toucher euh, numéro 13 là, sur le bras comme un peu pour le, le la réconforter là, puis euh, par comme sous la sous l'effet le, de la colère, euh, numéro 13 te sac un coup de poing ça aïeul. Euh, sur le coup tu recules là, puis t'as vraiment mal à la mâchoire. Puis euh, tu vois numéro 13, tu te regardes comme terrifié. Là. Quand tu m'as frappé. Puis euh, tu vois numéro 13, il se panique. Puis euh, il sort de, de la place de l'autodoc en courant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, euh... Ça commence à m'inquiéter tout ça. Là. Je pense que il serait temps que, que je dise. Euh... Mais en fait, euh, je vais, vais m'adresser au système, à l'IA du système. Je veux dire, euh, est-ce qu'il y a euh, un responsable à qui je puisse m'adresser? Un instant. Aucun responsable n'est disponible présentement. Je pense que je vais, je, vais, je, vais partir à, je vais partir moi aussi un peu comme euh, numéro 7, puis je vais essayer de faire les environs. Ok. Fait que tu arrives dans. Bah, tu sors, tu arrives dans que les pods. Mm -hmm. euh, 
tu vois euh, numéro 1 qui sort de la, comme de la place de nourriture. Puis, euh, Yel transporte de la un, un cabaret là, avec de la nourriture dedans. Puis ça elle se dirige vers les, euh, la salle d'exercice. Tu vois, son cabaret était vraiment rempli full. Pour moi, c'est quelqu'un qui les impose. Je vais l'ignorer et je vais, je vais poursuivre mon exploration. Je vais le laisser aller. Ok. Fait que tu t'en vas dans les corridors, ok. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quoi que tu essaies de trouver ou de. C'est quoi que tu essaies de. C'est quoi ton. Qu'est-ce que tu fais dans le fond euh, Trouver quelqu'un qui n'est pas un clone. Ok. Euh, je fais un test avec. Euh... Créativité. Neuf. Euh, ok. Euh... Tu te promènes dans le corridor, tu vois bien des places là, que tu n'avais jamais été. Euh, C'est comme des laboratoires, des affaires de même. Tu vois la comme euh, des, des centres de recherche, euh, centres de station contrôle, euh, tu passes devant où il y a les hangars, où il y a les, euh, les navettes spatiales. Euh, les affaires de même, tu vois, c'est comme vraiment euh, désertique, il n'y a personne. Euh, à date, tu vois, tu trouves personne. Euh, tu te croises euh, un autre euh, unique euh, qui est effondré sur le sol. Ok, je vais, je vais vérifier si c'est une vitaux. Non, il euh, n'y a aucun signe vitaux. C'est un homme euh, un peu plus âgé. Là. Euh, c'est que tu sais qu'il y a des uniques qui vivent longtemps là puis que leurs cheveux deviennent gris puis que que leur que leur euh, code génétique là, commence à défaillir là puis que ça fait des euh, qui ont comme des signes euh, de détérioration là dans leur sur leur peau pis tout ça là. fait que ça a l'air d'être une personne comme ça là, qui a vécu plusieurs euh, cycles euh, solaires là. Ouais, tu trouves il euh, y a une carte d'accès. Puis comme que tu prends ta carte d'accès, euh, t'entends cogner euh, dans une paroi métallique euh, dans le mur comme. Ah ok. Je, re, je regarde ce qu'il y a. Euh, non, non, tu vois, c'est un mur euh, opaque là. C'est comme euh, ça donne du côté des hangars là. Puis c'est comme, comme une espèce de de locker pour mettre l'équipement à l'eau, tout ça, là, la porte est comme euh, en métal là, euh, renforcé puis il euh, y a quelqu'un qui cogne avec, un, avec euh, quelque chose de métallique de l'autre côté de la de, 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 à l'intérieur de, de ce locker là. Une porte? Ouais, c'est ça, il y a comme une porte, il y a comme un système, euh, il y a comme un truc euh, électronique, là, tu pourrais tu pourrais l'ouvrir, là. Mais là, euh, ça, on dirait qu'il y a eu... Euh, parce que tu, tu doutes que tu peux pas l'ouvrir de l'intérieur. Peut-être. Peut-être que la personne est prise, là. Euh, toi, c'est sûr que tu n'as pas accès, là, avec ton... 
Tomu kadže ne cikne. Ok. Ok. Euh, ça dit euh, accès non accordé. Je vais vous rendre de priorité à la station autodoc la plus proche. Vos signes vitaux sont endommagés, sont euh, ne sont pas adéquats. Blablabla. En tout cas, J'ai regardé tantôt démonter le, 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 le stun bâton. Je, ouais. je vais essayer de faire la même chose. Peut-être euh, voir si je ne pourrais pas démonter le, le truc. Je ne sais pas. Ok. Euh, ok. Euh, Vas-y, fais avec euh, apprentissage. Uh, on a ten, it's like you were engineered to do it. Ok, fait que ta what? Tu fais ça là, vraiment instinctivement, rapidement. C'est comme un puzzle pour toi là. Tu, 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 tu réussis à l'ouvrir. Uh, fait que ça se trouve. Uh, tu vois à l'intérieur, il y a un unique euh, avec un, une grosse pilosité faciale. Là. Euh, il a fait aussi, il a l'air aussi de faire de l'embonpoint. Euh, il est en habit euh, genre euh, d'entretien mécanique. Puis euh, quand il te voit, il est comme euh, surpris. Il dit euh, bon ça, bon ça, bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là, toi Ok, t'as ce puis là, il sort. Ah oh, non! James! Puis là, quand il voit le cadavre de l'autre personne, là, il s'en va à côté. Je l'ai trouvé comme ça, il semble être désactivé. Crime, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai trouvé comme ça. Il y a, il y a eu. Euh, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. J'avais il n'y a pas eu le temps de se cacher. Ah, oh, merde, merde, merde. Ah, ok, ok, euh, bouge pas là. Euh, C'est quoi ton numéro, toi? Numéro 9. Numéro 9, bouge pas, ok. Reste calme, on va arranger ça. Euh, il s'approche du terminal. Euh, ordinateur, s'il vous plaît, localisé. Euh, inter euh, Chef technicien euh, Gérald Philibert. Euh, impossible. Euh, impossible de localiser Chef technicien Gérald Philibert. Fait que là, tu vois, le, le mécano, il demande 5-6 requests là, de localisation, là, puis à chaque fois, l'ordinateur répond tout le temps que c'est impossible de localiser. Là, tu vois, il te regarde vraiment bizarre. Là. Ok. Y a-tu d'autres. Les autres clones, qu'est-ce que sont-tu actifs euh, Oui. Euh, 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 ok. Puis qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que tu fais dans le corridor, toi Okay. Tu vois numéro 7, euh, elle arrive, euh, tourne le coin comme là, elle, elle tient le stand bâton dans ses mains. Puis euh, comme un, aussi un, un coffre à outils euh, d'entretien mécanique. 
puis là, euh, le, le mécanicien, quand il voit numéro euh, 7, euh, comme, euh, wow, 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 là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis le numéro 7 te regarde comme. Ah, j'ai trouvé un unique, il était, il était pris dans ce. dans ce casier. Ok. Puis là, le mécano, il s'approche de numéro 7, puis il check là, il dit, c'est quoi ton numéro, toi? Euh, numéro 7. Il dit, donne-moi le, donne-moi le bâton. Puis le numéro 7 regarde son bâton. Puis euh, il dit non. C'est à moi maintenant, je l'ai démonté, je l'ai remonté. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, euh, ok. Euh, je trouve ça bizarre que l'Unix s'intéresse au bâton, alors qu'il y a d'autres priorités qui sont pas mal plus importantes. Mais... Okay. Fait que tu vois, le, le mécano il dit. Euh, euh, ordinateur, euh, ce qu'il y a le, des personnels de sécurité qui sont. Est-ce que tu peux localiser des personnels de sécurité? L'ordinateur a dit négatif. Ok, numéro 7, euh, t'as pas l'autorisation d'utiliser les, euh, les bâtons, là, faut que tu me le donnes. Je vais aller le ranger à sa place. Puis là, euh numéro 7 a dit. Euh Ok, puis elle donne un bâton. Puis là, il dit donne-moi les outils. Puis là, elle dit non, je veux démonter puis remonter d'autres choses. Puis là, le, le mécano, euh, tu vois qui active le bâton. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de comprendre ce que, ce que le mécano euh, va peut-être faire en fait. Ok. Euh, tu vois, il donne un, il donne euh, il, il touche le, 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 la, po- le, la poitrine euh, de numéro 7 avec le bâton. Il y a un éclair euh, électrique qui traverse le corps de numéro 7. Numéro 7, t'as l'air comme surpris un instant, puis euh, elle a comme des espaces, puis elle s'écroule à terre. Puis là, il est là. Saloperie de clone de merde. Puis il sort une voir toi. Okay. Je, j'observe le, le, le mécano, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut faire la même chose avec moi? Il dit, euh, ramasse... Euh, le numéro 7, là, ramène-le dans la salle, euh, mets-le dans son pod. Ok. Ah ouais, dépêche-toi. Je prends le numéro 7 et je ramène euh, le petit pod. Je leur ai dit de ne pas faire des clones. Ce serait tellement mieux si on avait juste des androïdes. Mais non, ça coûte plus cher les astuces machines. Fait que, il te suit euh, avec le stand bâton là, vers, euh, la, vers la, la salle de pot. Là. Est-ce, que tu, est-ce que tu te diriges vers ça? Oui. Ok. Ouais, je fais une, comme qui a dit. Euh, je ramène numéro 7 dans son pot. Ok. Fait que pour vous prendre là, vous passez devant le. Euh, 
la, la place là, que le, les exercices. Là. Puis, euh, il voit la porte, le mécanicien il voit la porte qui est entrouverte. Puis, euh, il regarde, il jette un coup d'œil par la fenêtre. Puis, euh, il voit comme euh, à l'intérieur les cadavres, tout ça. Là. Puis, tu vois, il est comme, tu vois, il est comme saisi. Là, il est comme. Putain de merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, tu vois à l'intérieur là. Euh, numéro 1, euh, elle a comme tout organisé les, euh, les cadavres euh, un à côté de l'autre. Euh, elle leur a donné chacun des cabarets. Elle a mis des ustensiles. À, à, il a, il a mis des ustensiles à l'entour de tout le monde avec leur datapad, leur linge, tout ça. Là, à, puis euh, il, est en train de, il euh, y en a un qui est comme déshabillé, un des clones, puis euh, tu vois comme euh, sa mâchoire est comme retirée de sa tête, il y a du sang partout à terre, puis euh, y a, sa gorge aussi est ouverte, puis tu vois euh, numéro 1 est assis à côté, puis est en train de gosser là-dedans, là, puis de sortir des morceaux, puis de regarder. Je vais avoir la même réaction que l'autre que public en fait. Là, moi aussi, je vais être comme. Qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que t'as fait là Numéro 1, elle retourne vers toi. Ah, numéro, numéro 9. S'il te plaît, viens m'aider à démonter euh, les, les, euh, les, clones, les, euh, les clones endommagés. Ah, je vais apprendre comment on fonctionne. Je vais me retourner vers, euh, vers l'unique. Et je l'ai dit. Et là, la procédure à, à accomplir dans cette situation-là. Euh, il te regarde comme il dit. Euh, euh, Va-t'en dans ton pod. Va te coucher dans ton pod. Puis là, il rentre. Il s'approche, il active le stun bâton, puis il rentre à l'intérieur de la salle d'exercice. Ok. Je vais faire ce qu'il me dit, je vais aller toucher dans mon pod. Ah, ben dans ton pod, il y a le professeur Jessica Figaro qui. Ah non, c'est vrai, tu l'as mis dans le l'autodaf. dans l'autodaf, ouais. Ok, ok, ok. Fait que tu arrives dans la place des pods. Ouais, numéro 13, il est là. Okay. Puis quand tu arrives, il reste comme un peu saisi de te voir. Là. Il dit euh, numéro 9, est-ce que ça va? Je m'excuse, je ne l'ai pas te frappé. Non, il y a plein de choses à faire. Quand on a démonté le, les machines, c'était le fun. On pourrait démonter d'autres machines. Apprendre comment les machines fonctionnent. Je ne sais pas. J'ai vu le numéro 1 qui a signé à démonter des cartes. Ah. 
Peut-être qu'elle va comprendre comment nous réparer. Je pense que c'est pas possible de nous réparer. Oui, mais pas de la façon qu'elle le fait. Tu penses que le numéro 1 est endommagé? Oui. Mais il n'y a plus personne qui fait des évaluations psychologiques. Le système m'a dit d'aller à la pour une évaluation. J'ai été dans la, dans la salle d'évaluation, puis il n'y avait aucun unique. Euh, la machine, euh, le système d'évaluation euh, est à hors service. Non, j'ai trouvé un unique justement. Mais c'est pas un unique à lui Ah. C'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je revienne euh, mettre dans mon corps. Est-ce qu'on est. Je pense que l'unique va communiquer avec l'extérieur. Mais peut-être qu'on est plus obligé d'écouter les uniques. Et on dirait qu'ils sont tous désactivés. C'est quoi, quoi tu vois comme euh, image quand tu es dans ton cycle de sommeil? Est-ce que tu vois des images? Oui. Est-ce que tu... Ouais. Je le vois dans un vaisseau spatial quand tu promènes dans l'espace, on visite le planète. Euh, moi j'aimerais ça me promener avec toi, puis numéro 7, puis peut-être numéro 12. Ah, j'ai mis numéro 12 dans l'autodoc. Ah oui? J'ai trouvé un endroit où il y avait un... Ah, bah, ben, il est On pourrait aller là. Il faudrait parler avec numéro 7. Ah, ça serait pas facile. Pourquoi? Non! Est-ce que tu as encore le bâton électrique? Non, c'est Attends, je pense que je peux en faire un autre. Viens. Euh, tu vois, numéro 13, dis, prends ta main. Il t'emmène vers l'autodoc. Euh, tu vois comme euh, il a commencé, tu sais, numéro 13 a commencé à modifier un peu l'autodoc, en tout cas il a ouvert les panneaux, il a comme ouvert comme pas mal tout ce qui était capable de démonter dans la salle d'autodoc. L'autodoc est en train de travailler sur numéro 12, puis euh, fait que chose, euh, numéro 13 il se penche en, comme au niveau du sol, là, il y a comme un panneau d'enlevé, et dit là, il y a des, là il sort en face. Ça, c'est un capacitateur d'énergie. Je pense que si on le connecte avec euh, telle affaire, puis là, il dit quelque chose, puis là, tu es comme, ah oui. Tu, tu te rends compte que numéro 13, il a raison, qu'il y aurait moyen que vous fabriquiez ensemble un, un bâton électrique. Mais ça nous servira à quoi? À ne pas écouter.
que tu ressens est ce que tu ressens de la est-ce que tu ressens de la tristesse euh, numéro euh, 9? C'est le numéro 13 qui te demande Est-ce que c'est parce que je t'ai frappé? Je me retourne vers Jessica et je lui dis que ta tristesse pour toi est ici. Grâce à elle, si on est là. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour alléger ta tristesse? Aller sur Mars. Ok. Est-ce que tu veux m'aider à faire le bâton électrique? Au cas où que l'unique ne voudrait pas qu'on aille sur Mars? Là, tu vois, numéro 13, il sourit, là. Il a l'air content, là. Mais tu vois, Paul, il a l'air content parce que vous allez faire un truc ensemble. Ok, euh... Fait que tu vas faire quelque chose de nouveau. Brasse 2 de 6 avec créativité. Ouais. Neuf. Uh, you succeed this time, but it's something risky for clowns to do. Ok. Euh... Ouais, il n'y a pas de conséquences, c'est juste ça. Ok. Fait que. Ok. Fait que vous réussissez à assembler le. Le stand le... Comme un espèce de stand bâton euh... custom. Là. Puis. Euh... Ah, qu Qu'est-ce qu qui est risqué, c'est que... Ah, tu sais, c'est pas un risque, c'est que... Tu commences à trouver ça intéressant de faire des choses avec euh, numéro 13. Okay. Ben, je lui explique que tantôt... L'unique, la façon qu'il l'a utilisé, c'est qu'il l'a pointé sur le torse de numéro 7, puis il l'a activé. J'imagine que c'est comme ça que vous l'utilisez. J'explique ça à numéro 3. Ok. Est-ce que tu veux l'utiliser? Est-ce que tu veux euh, t'en servir toi-même? Non. Moi, j'ai peur parce que j'ai peur de te blesser. Tout d'un coup, que je perds encore le contrôle. Euh, je vais euh... je vais essayer de réactiver numéro 12 ok euh, t'entends quelqu'un crier euh, dans le corridor ok je, vais, je me dirige vers le corridor je regarde si euh, tu... Ben, tu vois qu'il y a un autre clone qui s'écroule à terre euh, puis le mécano l'a stonné. Puis le mécano, il se dirige vers la. vers la. la... où il y, a les, euh, où il y avait les. Euh, les, les portes anti-radiation. Okay. Il y a le coffre à outils que le numéro 7 avait trouvé. Là. Puis euh, il y a le stand bâton dans l'autre main. Puis il se dirige vers. d'un pas déterminé vers. Euh, vers là-bas. Là. T'as comme, comme le sentiment que ça serait pas une bonne chose si tu te mettais dans son chemin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois le numéro 7 et... Il est encore à côté de la... Où tu l'avais laissé, là. Il est... Le numéro 7 est à côté de la porte pour l'exercice physique, là. Puis il commence à reprendre conscience. Ben, il va passer comme devant la porte des pods, là. Si tu restes là, si tu, tu peux le laisser passer, comme. Euh, 
Qu'est-ce que tu fais? Ben pour l'instant, je vais le laisser passer. Ok. Pas... Fait que tu vois, il, il continue son chemin, il, il se dirige vers euh, où il y avait les portes anti-radiation. Euh, fait que tu vois euh, numéro 7 que j'ai mis par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ben, pour l'instant, je fais rien. Pour moi, numéro 7 a besoin d'évaluation psychologique. Pas numéro 1, là, numéro 7. Ah oui, le numéro 7 avait, euh, avait refusé, mais ouais, elle, elle avait montré aucune... Euh... Ben, elle avait donné le bâton, puis après ça, il avait demandé de donner le, sac à, le coffre à outils, puis là, elle avait dit non parce qu'elle voulait s'en servir, puis euh, l'unique, il l'a il a électrocuté. Ouais. Ben, je vais, euh, je vais me rendre à, à numéro 7, je vais lui tendre la main. Ok, euh, euh, numéro 7 te tend la main. Euh, se lève, puis là, il est encore fa euh, faible sur ses jambes, là. Il va falloir que tu l'aides comme euh, à marcher, là. Euh, Tu vois à l'intérieur euh, de la salle d'exercice, là, euh, le numéro 1 est stun à terre, puis euh, il y a un autre clone qui est rentré dans la pièce qui s'est fait stunner aussi. Euh, numéro 7 a dit euh, Qu'est-ce qui se passe numéro 9? Ah oh, non. J'ai perdu mes outils. T'as-tu vu mes outils? Ah oh, mais j'en avais besoin. Je voulais apprendre des choses. Ah, oh, l'unique m'a fait mal. Ok. Fait que. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je l'amène à l'infirmerie. Ok. Euh, fait que tu vois, dans tu arrives à l'infirmerie, euh, tu vois, il y a numéro 13 et euh, numéro 12. Son numéro 12 est assis dans l'autodoc. Il est en train de reprendre ses. revenir à l'UL. Euh, tu vois, numéro 13, il te regarde avec un sourire. Puis elle dit euh, Numéro 12, comment tu te sens Elle dit Ah, oh, je me sens mal. J'ai fait. J'ai vu des images dans ma tête. J'ai vu. Euh, comme sur une autre euh, place, il y avait comme du beaucoup, beaucoup de liquide. Okay. On est... Et toi aussi, tu étais là, numéro 9. Ah bon? Oui. Tu marchais les pieds dans le liquide. Puis tu disais que c'était agréable. Ok, j'aimerais ça voir les images que j'ai vues dans ma tête en vrai. Est-ce que ça réussit ce que tu faisais, numéro 13? Euh, oui. Ok. Est-ce que numéro 7 est correct? Ok. Euh, le Todak, il dit que 
Genre seulement besoin d'un repos, euh, puis euh, de tête. C'est comme juste un, un état de choc euh, temporaire. Il n'y a pas de dommage. Il y a comme une brûlure au niveau du torse, là, mais que, en tout cas, ça va se. Ça va subsister. Euh, Euh, par contre, euh, numéro, oh, numéro 13, <rire> euh, dit euh, numéro 12 a reçu beaucoup de radiation. L'autodoc dit que ça prend des, mé des, euh, des médicaments anti-radiation pour numéro 12, mais l'autodoc ne euh, peut pas administrer de, de, de médicaments anti-radiation parce qu'on est des clones. Peut-être qu'il y a une infirmerie pour les uniques, avec un autodoc pour les uniques. Ouais, peut-être, mais... Ben, nous faisons, on, on va aller s'occuper de l'unique en premier, parce que je suis sûr qu'il ne pourra pas il va être bon. Puis on pourra, euh, on pourra, euh, on pourra vérifier pour ça par après. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais dire aux trois autres de me suivre. Ok. Puis, euh... Ben, en fait, je n'irai pas nécessairement à la recherche de l'unique en question. Là. Ok. Mais, euh, on, va, on va partir pour les... Euh... Pour, euh, pour euh, dans la station, voir si justement il ben, n'y aurait pas une, une infirmerie pour les unités. Hein. Ah. Est-ce qu'il avoir les, les médicaments adéquats? Euh, oui, je trouvais euh, l'infirmerie. Il euh, y a comme une porte, ça prend soit un keycard ou un, terme, ou un accès génétique. Ah ben, je ramène une keycard. Tu utilises le keycard? Oui. Ok. Fait que ça, la porte à rouvre. Ok. Ben, je vois, euh... Puis euh, tu vois euh, l'ordinateur quand tu utilises ce card, il dit euh, N'oubliez pas de renouveler votre code d'accès dans 12 heures. Ok, 12 heures c'est quand même un bon, s'il y a plusieurs cycles de secondes, puis de minutes. Fait que euh, numéro 13, euh, puis numéro 12, ils cherchent à l'intérieur de, de l'infirmerie. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu restes là ou qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je vais chercher dans l'infirmerie, voir s'il n'y a pas des... des quelconque médica médication ou euh, peu importe quoi, hein, moi je pense que n'importe quoi on va l'amener, on laisse pas ça, tout ce qui pourrait nous servir de médicaments, de, 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 de peu importe outil de, de médecine. De... Ok, euh, ouais, vous trouvez euh, des trousses de comme de, des mini trousses d'autodoc, c'est comme des autodoc portatifs là, qui sont moins euh, efficaces qu'un autodoc euh, fixe, là, mais qui sont quand même utiles là, pour soigner le monde. Euh. Fait qu'il y a comme euh, deux trousses comme ça d'autodoc portatifs. Puis euh, vous trouvez aussi euh, des médicaments anti-radiation. Il y a comme une, ma une mallette euh, pleine de... C'est comme des injections. ça puis je vais prendre le... je vais prendre les, les autodocs et les aussi. Ok. Euh... Le, le, le médicament en question, c'est-tu des, des pilules, des, une seringue? Euh, pour les trucs anti-radiation? 
Oui, euh, ouais, c'est des injections. C'est comme, ben, comme un injecteur automatique. Là. Tu mets une cap, comme un espèce de chargeur. Puis tu... Ok, ben, je vais. En fait, on... je donnerai peut-être pas ça tout de suite. Ça... On fera ça là, du tout de suite. Je pense que là, il faut partir. Avant que l'unique nous trouve. Ok. Fait que vous vous dirigez vers le, le hangar. Euh, ta carte d'accès te donne encore accès euh, au hangar. Puis, euh, le, genre, le, le AI te dit euh, « N'oubliez pas de renouveler votre code de sécurité dans 11h23 minutes. » Fait que, à l'intérieur du, euh, du hangar, il y a comme... Euh, Il y a deux, euh, deux vaisseaux de forage pour les astéroïdes. Il y a aussi euh, une navette euh, courte portée puis une navette longue portée. Ok, euh, je vais me diriger vers la portée. Ok. Fait que, tu vois, numéro 13 puis numéro 7, ils ont l'air comme excités. Là, numéro 7 te regarde. Est-ce que je peux démonter pour apprendre ah. comment ça fonctionne? Non, on n'aurait pas le temps. Il va falloir l'utiliser. Ah, ok. Mais après? Après, oui. Notre as... Ah, j'ai hâte d'apprendre des nouvelles choses. Oui, moi aussi. Je pense que là, on, on va aller, on va pouvoir avoir le droit. Fait que euh, vous rentrez dans la navette. Puis, euh, ben là, ça a l'air vraiment compliqué à l'intérieur de la navette. Euh, faudrait que... Ben, je... Qu'est-ce que tu fais? Il y a à l'intérieur de la navette, il y a des... Euh, C'est ça, il y a de la poste de pilotage, de les... Euh, de d'autres euh, trucs, là, t'as comme un véhicule euh, aussi... Euh, alors, alors, ça, c'est pas, pas un véhicule de forage, il n'y a pas de véhicule là, secondaire. Fait que, ouais, ça. As, par contre, t'as des trucs de cryopode, là, pour se mettre en hibernation. Il y en a six. Okay. Avec euh, y a du truc, y a un medical bay, y a tout quoi. C'est comme un, 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 comme un vaisseau spatial longue portée. Il fait qu'il y a pas mal de, de trucs. Mais euh, c'est ça, là, comment piloter ça, tout ça, ça, là, ça va être, euh, ça va vous demander, euh, ça va vous demander de de, de l'apprentissage. Ben, c'est ce que je vais faire immédiatement. Je vais essayer de m'aider avec le avec l'IA du du qui du reste, tout ce que j'ai à apprendre, ben, je vais essayer de l'apprendre. Ok, c'est bon. Euh, fait que c'est ça, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Fait que fait 2 de 6 plus apprentissage. With, uh, okay. You succeed this time, but it's something risky for a clone to do. Okay. Uh, fait que tu vas être capable de décoller tout ça. Uh, mais... Ouais, tu sens que pilota le pilotage, là, ça, ça a un risque de vous rendre accro, là, euh, pour, euh, parce que c'est comme vraiment nouveau, puis il euh, y a tellement de données, tout ça, là, ça, ça, y a un la personne qui va piloter jusqu'à là-bas, il va avoir un risque de, 
de dépendance là. Euh... Ah au vaisseau. Ah, c'est clair que ça va être moi. Ah tu vas, tu vas prendre le risque. Ben oui, puis en plus, c'est à ça que je rêvais, mais oui, ça fait que moi, je, vais, je vais prendre le risque. Ok. Fait que ça t'a pris quand même peut-être euh, un bon 2-3 heures là, à toi, puis euh, euh, numéro, euh, ouais, numéro 7 qui est à toi, euh, est vraiment aussi là, passionné euh, par les commandes que toi. Là. Euh, je comprends que c'était ça qu'elle voulait faire avec son coffre à outils là. au début, là, elle voulait comme aller démonter les vaisseaux. Mais là, finalement, elle trouve que c'est plus intéressant d'apprendre à les piloter. Puis, euh, fait que ça va, faut, faut, ça te prend un copilote. Fait que numéro 7, elle, décide, elle, va, elle va y aller avec, elle va être copilote avec toi. Puis, euh, comme vous avez fini d'apprendre les affaires, puis tu vois, les, euh, les lumières de sécurité bleues, euh, ils passent au, euh, au, au orange. Euh, tu sais que l'énergie, la, la centrale énergétique de la station là, commence à reprendre l'énergie, puis à quitter le mode économie. Là. Fait que tout est prêt à l'entrée, t'es prêt à, au décollage. Bon, ben, ouais, avant de partir, je vais peut-être. Euh, ben, je vais, je, vais, je vais communiquer avec l'IA, voir euh, qu'est-ce qu'il y a disponible comme système maintenant, vu qu'on est plus en économie d'énergie. Ah, tu peux dire dans la station? Ouais. Euh, t'as dit. Euh, les systèmes seront, euh, sont en cours de réactivation, ils seront opérationnels à 100% dans 2h32 minutes. Bon, c'est bien. Euh, euh, téléchargement de, des, des systèmes d'apprentissage pour clone et unique dans euh, le vaisseau. Euh, 45 b de longue portée. Un instant. Vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Ce, ce vaisseau longue portée n'est pas euh, à l'horaire pour... Euh, Utilisation. Veuillez quitter le, le vaisseau longue portée. Hmm. Y a-t-il moyen que je puisse me servir de la carte d'accès? Euh, non, ça ne fonctionne pas avec ça, là. Ok, ben... Ouais. Je vais répondre, euh, d'accord, je m'apprête à quitter le hangar. Merci, veuillez vous être adressé euh, au... Euh, à l'astro... Au, au département d'astro... Euh, gation pour demander une permission de décollage, blablabla, en tout cas. Ah, mais j'ai pas parlé de décollage, j'ai parlé... Je faisais juste quitter le hangar, je sais pas... Ah, ok, ok. Le ok, ok. Ah, ok, fait que... Ouais. Euh... Ah, je... Par la suite, je vais, je vais, je vais fermer ça parce que okay. j'arrive pas à avoir de, des choses qu'on pourrait apprendre durant le voyage. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, je, veux, je vais me rendre aux commandes du pilote du vaisseau, voir si je peux pas euh, ouvrir les portes du hangar pour pouvoir sortir. Ok. Euh... Fais un test 2D6 avec apprentissage parce que là il y a des systèmes qui commencent à se réactiver là, fait que tu risques d'attirer l'attention de, de, 
de l'AI, de sécurité ou quelque chose comme ça. 5. Euh, tu as roulé avec quel star Apprentissage Avec apprentissage, oui. Ok. Ah. Ok. Euh. D'un coup, tu euh, Le moniteur euh, de l'AI, il fait au, euh, rouge, <rire> naturellement. Puis là, c'est. Euh, Personnel non autorisé dans le hangar. Sécurité Alpha 2. Puis là, tu vois la porte pour sortir du hangar ferme. Puis là, le AI dit Personnel de sécurité est requis de se rendre au hangar pour vérification. Blablabla. J'attends dans le vaisseau. Est-ce qu'il est qu y a un personnel de sécurité qui vient Parce qu'on n'a pas vu personne jusqu'à là. Mmh, non, ça n'a pas l'air. Euh, tout d'un coup, tu as comme un bip de communication euh, qui apparaît sur ton euh, moniteur. Ok. J'appuie sur le bouton de communication. Ok. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui te communique avec son, data, son datapad, là. Euh, fait, tu vois le, le visage de Jameson. Euh, tu vois qu'il tient son datapad bas, comme s'il essayait de cacher son écran. Fait que tu le vois mal, là. Puis, euh, il dit... Euh, Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est qui ça? On... Euh, 12. Ok. Si vous avez décidé ça par vous-même? Ok, c'est bon. Ils sont en train de réactiver, là, mais là, euh, on a réussi à sortir du bunker. Mais il va, ça va être long, là, avant que tout se redevienne en ordre. Vous allez avoir, là, vous allez avoir la chance de, 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 de décoller. Je vais vous transmettre mes, euh, mes codes de sécurité. Merci, James. Puis, si, euh, je vous donne... Je vous donne aussi une adresse pour la, la ligue euh, post, de protection post-humaine euh, sur Mars. Fait que tu, tu vois, tu reçois des, des, des banques de, de, de données là, euh, sur votre ordre. On a trouvé une unique Jessica, j'ai l'air bien le que malheureusement, on n'a pas réussi à la lettre. Si je sais, j'ai essayé de, la, de lui dire de rester dans le bunker, mais elle n'a pas voulu m'écouter. C'est grâce à elle si on est en vie. Elle dit euh, Vos vies sont, sont aussi valables que les vôtres. Maintenant que vous êtes sortis, là, vous, êtes, vous êtes unique, vous autres aussi. N'oubliez pas ça. Chacun, quand, quand vous vivez votre propre expérience, vous êtes, vous, êtes, euh, vous êtes maintenant un individu. Dit ce que Nanotech fait avec vous, là, c'est pas bien. Il y a d'autres personnes euh, comme moi qui essayent de, de résister, là, mais c'est dangereux. Faites attention à vous. Moi, j'aurais plus la chance de vous communiquer avec vous, là, parce que je vais être trop sur surveillé ici. Fait que, euh, il vous dit bonne chance, puis il ferme la... Tu vois, il y a quelqu'un qui s'approche vers lui, fait qu'il se dépêche à, à fermer la communication de son datapad. Je vais quand même enregistrer la communication pour la garder. En... Ok. Je vais la garder en souvenir. Puis je vais attendre l'autorisation de partir. 
je veux dire aux autres de, de s'asseoir et de s'attacher. Ok, fait que les high comme, du... comme qui se passe dans mon rêve, parce que moi quand je rêve, tu sais, j'ai mon équipage qui sont là, qui sont attachés après leur, tu sais, moi leur dire, moi c'est comme ça que ça se passe. Dans ma tête. Fait que euh, les high dit. Euh... Euh, chef ingénieur euh, Jameson euh, William, vous avez l'autorisation du décollage. Merci. Fait que les sas rouges. Là, tu vois le, 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 le cosmique, le cosmique, l'espace. <rire> Puis euh, la navette décolle. Euh, tu vois numéro 7, te regarde avec un gros sourire là, de joie de piloter avec toi. Puis euh, vous vous élancez vers. Euh, l'extérieur euh, puis euh, vous mettez les, euh, les données là tout ça là euh. ouais, de l'adresse que Jameson nous avait donné sur Mars puis euh, ben, là ça va vous prendre quand même euh, un mois disons là, pour vous rendre sur Mars hein? yes. ok c'est cool fait que, je pense qu'on peut conclure là dessus Ok. Chris, que tu suis ta programmation, Calis. Total, ah oui, je sais que ça te reste énorme, hein. C'est mon personnage. Je savais pas si comme ça. Ça va prendre beaucoup pour. Euh, Mais, écoute, t'as toujours sur une affaire, c'est qu'au départ, tu sais, le, le garde de sécurité, quand il a fait de la violence que j'ai considéré non nécessaire. Tu sais, t'as été joué là-dessus par après, j'étais comme, tu sais, ouais, ok. Là, je peux admettre que, tu sais, l'espèce le, de concierge, j'ai été trop loin. <rire> ouais, ouais, tu sais ça. Ben là, je t'avais mis des personnages sympathiques. J'avais mis quand même deux personnages sympathiques aux clones, fait que là, j'ai dit, je, je vais mettre un personnage typique euh, qui considère les clones comme des... Ouais. des noms humains, là. Ouais. Puis, euh... C'était quand même intéressant, je trouve ça. Puis là, tu sais, je voulais pas non plus que les autres clones soient plus rebelles que toi, là. Fait que j'essayais juste de les mettre comme... Hé, hey, il était pas mal, mon tabou, là. Ouais, mais tu sais, il voulait quand même... Je veux dire, je voulais pas qu'ils deviennent comme... Je voulais plus qu'ils qu soient comme curieux, puis qu'ils essayent de faire des affaires, hein. C'est pour ça que j'ai fait que numéro 7, elle a donné le stun bâton quand même. Mais là, quand même, je j'avais des conflits, là, fait que j'ai décidé qu'elle ne voulait pas donner de coffre à outils. Mais, euh, ouais, c'était quand même intéressant. Ouais, moi, moi c est, c est, quand, quand j'ai un personnage à jouer, j'ai tout pas attention. Que... Celle-là, il était clone programmé. Mais là, j'essaie de te fâcher ou de donner des affaires intéressantes. De, de te donner des nouveaux centres d'intérêt, là. Ben, t'as réussi à le faire, mais c'était petit. <rire> t'as quelque chose qui se travaillait, ça a pris un certain temps, c'est pas... Euh... Alors, je suis sur le bord un aspect plus... Euh... Pas romantique, là, mais... Euh... Mais ça a pas... Ça a pas, ça a pas été dans cette direction-là. Quelque chose de romantique. Ben, pas romantique, là, mais... Euh, à un moment donné, j'étais comme... Ah ouais, peut-être que, supposons, si euh, un des si numéro, si numéro 13, il te touche parce que tu t'avais frappé sur la joue, je voulais faire peut-être qu'il y aurait eu un contact physique, puis là, il y aurait de l'exploration, mais euh, ça n'a ça pas été là. Je n'ai pas, pas été capable, je ne sais pas, euh, je ne sais pas trop, j'ai mis l'accent la, sur d'autres choses. Ça, je, je pense que j'aurais réagi comme je ne comprends pas, sexuel coup, je peux dire que j'aurais pour ça. Ah, mais là, je t'aurais fait faire un test de something new. Ouais, uh -huh. Mais uh, something new, c'est pas super débile comme move. C'est comme genre, dis c'est plus, it's something all clown can do. C'est juste pour savoir si tu peux le faire ou pas. Là, je trouve que ça devrait être plus quelque chose qui, qui amène des nouveaux comportements. Je sais pas trop. Something risky, c'était correct. C'est quoi les uniques? Welcome to the world of Nano. You are one among Nano's vast workforce. Clone will never be unique except you are. Saving the purpose, you are alone. Nano World Unique is a set of optional look for clone in the world of Nano and two optional moves for one or more player. Okay. 
Fait que c'est comme genre tu joues puis tout le monde joue des clones sauf une personne qui joue un unique. Mm. Ouais. Leur gender c'est cyclique ou contextuel. When you rank compared, others clown Manerix, Mark XP. Ok, mais pourquoi il y avait ça, Mark XP Il n'y a même pas d'XP dans son système. Ouais, il n'y a même pas d'XP pour les clones. Pourquoi il y en aurait pour les unis Bah ben ouais, mais t'as même pas de. Something unique. When you burn 7 XP, chose 1. Ok, il y a comme un système. You can do something other clown can, but it's risky. You can do something risky as if you were engineering to do it. Ok. Ouais, c'est à 7XP. C'est ça, ouais. 7 XP, c'est gros, là. Ça veut dire 7 scènes où est-ce que tu fais something dans le monde. Ouais. Ça peut prendre un temps avant de pouvoir faire something dans le monde. Ouais, ouais. Oh, mais putain, j'aime ça, ça des petits jeux comme ça, que tu peux juste les l'œil et tout de suite jouer. Ouais, ouais, c'est cool, mais. Bah, tu peux pas jouer une campagne, c'est sûr. Hein? C'est un one shot. Ça, ouais, non. Juste, juste le fait que. Quand t'as des échecs, y'a rien qui se passe. Tu gagnes pas d'XP, y'a rien. Juste rien. Donc, t'as un échec, là, tu Ah, bah. Ben, 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 y'a quelque chose qui se passe dans la fiction, là, mais. Ben, à moins que, ouais, something risky. Si c'est un something risky. Il y a quelque chose que tu vas m'offrir qui est un hard choice, tu sais. Ouais. Ça serait intéressant. C'est something new. C'est juste que juste... tu peux pas le faire. Ouais. Ouais, c'est plat. Ouais. Something new, il n'est pas débile. Il n'est pas, pas super intéressant comme move. Je, je trouve ça dommage parce que c'est celui qu'au début je trouvais qui a été le plus. Quand j'ai juste vu something new, je suis Ah ouais, ça va être le fun. Mais finalement, je sais pas. C'est le fun, mais je trouve qu'il manque quelque chose de Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'essaie de faire plus que genre. Que, que, j'essaie de faire comme d'apporter que. Les complications, c est, c est, le risque, c'est plus que soit que ça te détracte psychologiquement ou que ça a un impact psychologique sur toi ou que, ça, que tu deviens que. Ah, ça, c'est le risque pour le 7-9. Pour le 6-1, il y a des si ouais. avec un XP, puis un peu comme dans l'unique, au bout de temps d'XP, tu peux se faire de quoi avec. Ouais. Okay. ouais, ça serait cool. C'est vrai qu'il y a des XP avec something new, genre. Ouais. Ben, C'est un principe avec, les, avec pas mal tous les, les jeux qu'on euh, by the Apocalypse. Quand t'as un échec, t'as un avancement. C'est ça le, le principe. Ouais, de... non, C'est ça, hein, j'avoue. Bon. Ben, au moins, on aurait essayé ça, là. On n'a pas trouvé de campagne, mais bon. Non. Ah, j'ai fait un euh, gang de BBTA. <rire> oui. Ouais, maîtriser un gang de Power de Baby Portalus. <rire> Baby Steps. <rire> Baby Steps, indeed. Là, c'est avec juste un joueur, en fait. Puis, c'est pas un système si compliqué que ça, là. Ouais, non, c'était vraiment facile, vraiment hein, juste la base, euh, c'est vraiment basic. Mm. Ouais. Je suis pas. Euh, Je suis pas un super emballé non plus par les stats qu'il faut que tu. Que tu écrives toi-même. Ouais. ouais, je sais pas. Il, il me semble que c'est un jeu que, tu sais, les 4 stats qu'on a pognés, ça devrait être juste ça. Il aurait dû juste intégrer ça dans. Tu sais, c'est des clones. Les clones sont pas faits pour faire euh, des choses. Euh, Ouais, j'imagine que t'aurais pu faire comme ça, ça dépend du contexte de je sais pas trop quoi, genre si t'aurais eu une espèce de... Mais c'est juste que je comprends pas pourquoi que c'est... Tu sais, c'est un jeu que il est fait vraiment avec euh, très peu de règles. Puis là t'arrives là et tu dis comme, oh, ok, ben là, euh, invente 4 stats. Ouais. Moi, je trouve que c'est une affaire qui est comme, hé, ça, ça... ça... Tu sais, contrairement au reste, là, toute la, la création de personnages puis tout, puis la création de l'univers, c'est super fluide. Puis là, t'arrives là, pis t'es comme... What the fuck, ouais. Euh... Ok... Je trouve que c'est une affaire que c'est... Il, il aurait dû mettre 4 stats, là, t'sais. Ouais, je pense que ça... 
je pense pas que ça change grave. Parce que comme tu dis, j'ai l'impression que ça va revenir toujours un peu. Parce que moi, tu me pars un autre game, là. Euh, ouais, dans le pas mal les mêmes quatre stats. Là. Mais il faut dire que là, tu jouais tout seul. Le concept, c'est que chaque joueur invente une stat. Mais bon. Si genre tu joues à quatre, chacun invente une stat. Mais là, tu jouais tout seul, fait qu'il fallait que tu inventes tout. Hein. Mais euh, ouais. Bon. Ça, ça, ça devrait être comme comme chaque PBTA, c'est le premier PBTA que je vois que des stats qu'il faut que tu nommes toi-même. Uh -huh. Puis je sais pas, moi il me semble que ça aurait pu être juste physique, learning, creativity, social, que tu places le plus 2, plus 1, plus 0, moins 1, où tu veux dans ces quatre là Ben ouais, c'est sûr, sûr que ouais. J'avoue, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Mais je pense que le concept, c'était d'essayer de faire genre des clones conçus spécifiquement pour une tâche, je sais pas trop, en tout cas. Bon, ben c'est cool ça. Euh... C'est que je pense que c'est ça euh, la prochaine fois. On va voir. Bye bye.